当一只小河马发现自己被扔进了一只一百三十岁的巨龟的笼子里时，它会有什么反应？这对不太可能的伙伴会走向何方？让我们一探究竟。自然灾害是可怕的，人类失去了家园、生命和所有的财产，这可能是令人难以忍受的悲剧。但我们经常忘记，这类事件也会影响动物。正是在这样的事件中，一只小河马失去了整个家庭。一场席卷印度尼西亚海岸的海啸，也对世界的许多地方造成了重大影响，包括肯尼亚海岸。海啸对其他地区的人类造成了严重影响，但至少肯尼亚的人们留在了一个相对安全的地方。同样的情况并不适用于所有的野生动物。恶劣的海况对该地区的动物产生了负面影响。一家河马被困在汹涌的水中，被冲向萨巴基河，然后被冲到海里。河马并不适应那种环境，虽然其余的家庭成员再也没有被看到，但一只一岁的小河马幸存了下来。它非常虚弱，孤零零地搁浅在礁石上。周围的人们真的很想帮助这个小家伙。但这并不容易，他可能感到恐惧和虚弱，而且他可能还很年轻。但他毕竟是一只河马，即使是一只小河马也会很重，而且跑得很快。救援人员尽力捕捉这个胖小子，并将其送到安全地带。许多人都在尽力帮助，但尽管他们的努力，他每次都逃脱了。每个人都是好心，只是想尽自己的一份力。但庞大的人群只会让事情变得更糟。恐惧在他的脸上表现出来。他的家人已经不在了，他孤身一人，被一群试图抓住他的人包围着。他不明白，他们只是想帮助他。这时，小河马受到了创伤，但人们不能放弃，他们必须将他送到安全地带并照顾他。孤身一人是无法生存的，这需要大量的努力。最终有一个人自告奋勇与小河马搏斗。这个人曾经是一名橄榄球运动员，他知道如何对付比自己更大的对手。他悄悄地靠近，然后在合适的时机冲上前，将小河马扑倒在浪涛中。其他人随即迅速将他围住，以便将他带到安全地带。当那个男人捕捉到小河马时，欢呼声四起。为了纪念这个男人。小河马被命名为欧文，最终欧文安全地被送往一个庇护所接受照顾，但他仍然是一只非常悲伤的小河马。通常情况下，一只年轻的河马会和妈妈待在一起长达四年。小欧文在成为孤儿时只有一岁，他需要母爱，但首先需要食物和医疗照顾。蒙巴萨的庇护所收留了欧文，并照顾他。保护区的饲养员把它放在一个足够小的围栏里，让它安全，并给它一个休息的机会。但有一个问题，欧文必须与一只一百三十岁的龟共享空间。这只叫做米西的阿尔达布拉象龟，其名字在斯瓦西里语中意味着老人，似乎并不在意它的围栏里有一个新的居民。但欧文肯定注意到了它。没有人能够预测接下来欧文会做什么。欧文瞥了一眼巨大的龟，似乎它灰色的身体和形状让欧文想起了一只河马。这只小河马似乎相信米西是一只成年河马，更是一个朋友。欧文立即跑向米西，并躲在龟壳后面，远离人群。他决定米西身后将是他的安全之地。一只小河马如果感觉不安全，通常会躲在妈妈身后。在经历了被水冲走。被人类捕捉和经历了许多创伤之后，欧文仍然相当受到惊吓。饲养员注意到，欧文根本不觉得安全，谁会责怪他呢？他刚刚失去了整个家庭。欧文认为这只一百三十岁的龟是一只河马，决定米西将成为他的代理母亲。他会躲在龟后面，因为他觉得在龟壳后面很安全。看起来，龟似乎并没有太多选择。米西不明白为什么一只河马会跟在他身后，但看起来他刚刚继承了一个新生儿。无论他是否想要一个，乌龟是喜欢独自生活的动物。米西并不需要扩大家庭，他已经一个人过了一百多年的幸福生活。但欧文并不打算放弃。如果有一件事小河马擅长的
，那就是坚持不懈。他一直跟在米西身边，无论米西去哪里，欧文都跟着。欧文会在龟壳旁边睡觉，甚至开始舔龟壳。除了蜷缩在一个非常不情愿的乌龟身边。欧文还喜欢他们围栏里的游泳池，他像任何一只河马一样喜欢游泳。有趣的是，就连乌龟也喜欢下水。饲养员注意到，这只老古董正逐渐喜欢上了这只被扔到他身边照顾的小河马，而看起来这只乌龟和小河马都喜欢一起在游泳池里玩耍。这个老家伙已经学会爱他的领养孩子。令所有人都感到惊讶的是，这对奇怪的朋友建立了一种不可磨灭的纽带。人们从各地赶来，亲眼看到这对奇特的伙伴，这是一种特殊的体验。当太多人来看他时，欧文会躲到他安全的地方，躲在米西的身后。这个故事在各地传播开来，他真正给两个人留下了特殊的影响。克雷格和伊莎贝拉·哈特科夫是一个妇女团队。他们发现了这个跨越物种界限的领养故事是如此特别，以至于他们不得不写下不止一本关于这对奇特伙伴的书。第一本书讲述了他们之间的关系，第二本书则讲述了他们之间特殊的纽带。很长一段时间里，欧文和米西都形影不离。作为不同物种的成员，他们需要学会如何沟通，甚至创造出了他们自己的特殊语言。他们会相互推搡，甚至发出奇怪的声音来互动，这真是特别可爱。但是，所有的推搡和撞击开始变得有点麻烦了。一只成年雄性河马的体重可能达到四千五百千克，即使是一只巨大的乌龟也可能受到受伤。当一只青少年河马想要撞击它时，欧文正在变得越来越大，他似乎不知道自己是一只河马。他想像乌龟一样进食，他正在失去所有河马的本能。庇护所需要确保米西安全，他们需要确保欧文记得他是一只河马。是时候做出困难而可能令人心碎的决定了。庇护所开始寻找欧文的新朋友，他们找到了十七岁的河马克利奥。庇护所的人们给了新朋友们一些相处的时间。允许他们通过栅栏初次见面，因为欧文不再认识其他河马，他们不想吓到他。当两只河马似乎建立了联系时，他们拆除了栅栏，并给了他们短暂的相处时间。当情况良好时，他们可以在一起过夜。最终，他们搬到了一起。我知道，很可爱，对吧？庇护所在欧文和他的围栏旁边，给了这些河马一个家。这样，他们仍然可以通过栅栏看到对方，但不用担心成长中的河马会伤害乌龟。也许他们命中注定不会永远在一起，但在欧文真正需要有人照顾他时，马奇爷爷就在他身边。这个小孤儿曾经孤独无助，但后来找到了一个让他感到安全的人。不同的物种，不同的年龄，但他们有一个共同点，那就是一种意想不到的、非常牢固的纽带。再没有比这更鼓舞人心的了。听完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。